Hi, I am Kajer on Two Wheels and today I come to present you Furiosa Mad Max style So, Furiosa is a Tenere 700, well done, you've seen the last video but it is the rally version You might have noticed on the last video, because it's white and red and this is the rally version So, what does the rally version bring over the normal and then I'll show you what I got extra this being an obvious example of what I got extra the rally version brings LED um, turn indicators front and rear. It brings the obvious Akarpovich exhaust over there, really big, um, a radiator protector and the improved sump protector and a little uh, chain guard here in metal instead of the usual plastic. Of all of these extra accessories from the rally, oh, and obviously this specific seat for the rally. From all of these extras, the, the ones that I cannot live without is the radiator protection. Everything else would be optional for me. I like them, okay, I really like the, the LED indicators, they're cool, the Akapovich is awesome, but I wouldn't spend usually a thousand euros on it. Um, so why this one? Well, because when I wanted to buy the Tenere, and there still is a big backlog, so if I wanted it in November, I would get it probably in February. Um, so that was a problem. So I asked if they had any um, uh, service bikes, dealer bikes that they were using for test rides and such. And I got one, this one. Thing is, it had to be a rally, but since it was a used bike, I got this one for nearly the same price as a new one. And it had like 3000 kilometers on the clock. So fine by me, where do I sign? That was my answer. So here it is. This specific seat for the rally has this red part, looks really good. And it is not like the original one, which is a two-part seat, a front and a rear seat. No, it's just a single one. It's a bit flatter than the original one. So it makes, makes it easier to scoot your ass back so you can put more weight on the rear. But it's not as flat as the rally seat. The rally seat is also a lot taller. This is only two and a half centimeters taller than the original one. So there are actually three seats for the Tenere. The stock one. The one for the Tenere Rally version. The Rally seat, sometimes called the Comfort seat, which is the flat one. And then the comfortable seat just for the rear, which is only compatible with the original seat and not any of the other upgrades. Confused? Yeah. Other than that, I got for this bike the things I cannot live without. The obvious and mandatory crash bars, because this is going to drop a lot. It has also already been on the ground once because I folded the side stand without noticing and then put it on the side stand, which ended up horizontally. This top case and its mandatory uh, support. The support is original Yamaha. The top case is not original Yamaha. This is a GV Tracker 56. So it's really big. Doesn't look that good. It looks too big on the bike, but it's very, very useful. Remember, I have to go to work. Suit, not tie, but suit, laptop food so i need space and even though the a 40 liter or even the original might work actually wouldn't the original is only 30 something liters it wouldn't work and even if it did sometimes i have to also bring rain gear and sometimes when i go to a customer i have to leave all the gear or as much as i can in here this is big enough for two helmets so this is big enough to easily going to work fit suit shoes and the laptop bag and big enough for me when I go to the customer I can fit in here the boots, the jacket, the pants, uh, the gloves, the helmet no, not the helmet, everything but the helmet and I just have to carry the helmet in, in the bag or carry the, the jacket in I have to choose which one to carry in so, very useful I usually don't off-road it with this one it's here now to show you and it's here now because I'm going shopping next I'm going to bring 12 liters of uh, milk and olive oil and spaghetti and rice and well very useful very very useful apart from this obvious part i also added as extras um what did i add as extras here other than that oh i lowered the bike with the yamaha lowering kit which is usually on the rear but you you should also do it on the front you can see here the gap it's bigger so lower the front, lower the rear, so it's the same dynamic uh, static balance. 
um, but it's a bit lower, which makes the sun protection suddenly become a lot better because it's a bit lower, more chances that I scrape on something, even though I'm not going to off-road hard enough for that to happen. And that's basically it. That's the only thing I actually added to the bike, just the top case and the crash bars and lowering it. I would like to put more. I would like to put some bark busters here, even though I've been told, even though these are very flimsy, they work fine. They slow it enough so the handlebars don't break and it's preferable maybe to change the handlebar, the, the levers for something a bit better that folds instead of spending the money on the bark busters. I don't know. I think I'd still prefer the bark busters. Uh, what, I, what else would I like to have here? Oh, there's a kit, an service kit, which is plastic, very good because it's light, to protect um, your exhaust, to protect the engine covers here. It's just little pieces of plastic just clamp on. They're not going to protect on a hard fall, but they will protect if you drop it just from those tiny scratches that make you get angry. And also around the exhaust, it's a sleeve that goes around here, will also protect your swing arm if the exhaust goes in from dropping. And then since it's plastic, it will hit the swing arm and it will deflect it back out instead of just destroying your swing arm, which is very common on these bikes. So that's it. Furiosa. Let's see how this baby treats me. I'm gonna treat you very well, but very roughly, just like it, just the way you like it. <laughs> Let's see how she treats me. Cage rot. Caraças para aqui, vá. Ah, boa. Está a passar a abrir, mas pronto. O é que sou Toto por enquanto? Ah, esta não foi muito inteligente, não. Interessante estar isto. O que é que há para aqui? Ponk, ponk. Bem, na realidade, eu estou para aqui a fingir, mas eu já conheço isto, que eu já passei por aqui. Caso nunca passei aqui com esta água toda, nem com estes calhaus rolados que eu suponho que puseram aqui para dar passagem de um lado para o outro. E agora? Calhaus rolados ou lama? 
alguém ali passou pela lama. Ah, vou experimentar aqui um bocadinho dos dois, muito devagarinho. Ah, anda boa, até fazia mais depressa. Again, still learning boys, still learning. Estou aqui em pé porque isto realmente tem aqui uns buracos bem fundos que nem parecem ser assim tão fundos, mas que são. Gostei ir para ali, para aquele lado, era giro. Vamos lá ver se consigo ir para ali. O que é que eu tenho aqui? Consigo atravessar este rio? Por acaso não faço ideia se eu consigo atravessar aquilo. Bem, eu consigo depois subir, dar a volta vai ser difícil. Aí ah, depois tenho que subir aquela rampa ali, não, aquilo eu não consigo fazer. Não com esta moto. Five minutes later. Espera que esta eu tenho que filmar. Boas! Portanto, aqui a estrada acabou e nós vamos. Engraçado, aquilo é a lama que se corrija naquela posição. Parecia lama lama, mas não, aquilo era duro. Nós estivemos ali embaixo, agora mesmo, foi aquele caminho, aquele bocadinho de rio que eu queria passar, com aqueles calhaus, Epá, que se calhar dava, mas eu não estou a andar em cima da, daquele tipo de pedras, se calhar não tem nada a saber, é só ir em frente, de novo, eu tenho que aprender aquilo que só o meu cérebro é que diz que é perigoso e afinal não é, vai ter aquela estradinha ali, que depois tem que subir esta rampona, que isto eu não consigo fazer, esqueçam, ah, mas espera aí, tinha ali outro caminho, tenho. Se calhar tinha conseguido ir. E se calhar daqui a uns meses olho para o... Ah, yeah, pois tinha aqui parar. Se calhar daqui a uns meses olho para a lama e estou a borrifar para a lama, mas eu por enquanto ainda... Ah, não. Ei, vamos embora. E reparem que isto faz tudo sentado, porque esta moto permite isso. Não é perfeito, mas eu também não estou muito habituado. Aí a grande das rampas que estão ali, aquilo devagarinho. Mas com calma. Por que é que eu não tenho o ABS desligado? Não desliguei? Ah, a moto foi baixo, boa. Senhores fabricantes, deixem-nos lá desligar o ABS em andamento, sim. E ligá-lo de novo em andamento também, só para não ter que parar feito parvo num, num cruzamento qualquer. Aquele sítio eu não conheço. Vamos lá ver o que é que há para aqui. Ah, não conheço mesmo isto, nunca vim aqui. Não faço ideia o que é que haja para aqui, se é privado, se não é, não há cancela, portanto, suponho que não seja privado. Ui! Grande exagero de calhaus, opa, já estou começando a não gostar da coisa, não, não estou a gostar da coisa. Já sei onde é que isto vai ter, vai ter lá abaixo ao rio, mas depois vai ser um pincel do caraças para voltar e vai ser muito cansativo, eu quero ir fazer outra coisa, portanto, não para agora. Ups. Ei. Ok, agora vamos para trás ponto morto, se calhar vou ter que sair da moto para fazer dar uma volta aqui. Ai, ia, ia caindo. E não vejo nada, tenho folhas num capacete. Brilhante. Vamos sair e vamos dar a volta à lapate. O que é que eu acabei de ouvir a fazer ron ron?
Lekker rijm. Ah, só uma atesa à distância. Estão a ver? Eu consigo passar nisto tudo na boa. Só que é mais lado esquerdo, porque ali já são os calhaus muito fundos. Portanto, vou pegar, inclinar, rodar, tentando entrar por aquela lama abaixo e vou embora. De novo. É pá, posso ir, posso, mas... Ali é curva e desce, e se não me engano é já ali o rio que eu já vejo a vegetação. Quer dizer que eu chego ali que ele deve descer na pica e eu quando chegar ali já não consigo voltar. Tenho ali um bocadinho de espacinho para poder voltar para trás, sim, mas para isso faço aqui. Com mais experiência a gente depois faz estas merdas todas. Up, já foi ao chão. Mas, ei, ora, punk. Estamos ao contrário. Ligar, eu agora não quero subir à cavaleira, que eu não sei se aquilo se vai enterrar, portanto vamos subir normalmente puxá-la para o lado, endireitar o guiador, e já todo para cima, não power out. E afinal, eu podia ter passado por os calhaus se fosse assim este ritmo, estão a ver? Uou! Já é do tipo de coisas que eu tenho que me ir habituando, mas quando não sei não faço. E de novo, cair com ela tipo aqui sim, numa estrada de terra, se sou só um, um, um tom para o lado. Ah, eu acredito que não vai haver grande stress. Agora ali me dei aqueles calhaus. Hum. Testar a, a aderência. E aqui, para a esquerda, sim, para a esquerda. Acho que é este o caminho, espero não me ter enganado. Ei, bloquear! O que é que bloquearam aqui? Não percebo. Será que o dono do terreno não gosta? Se não gosta é um bocado esquisito fazer isto e deixar aqui um trato mesmo muito fixe para, para as motas darem a volta. Não seria mais fácil, eu vou, eu vou assumir por um momento que aquilo é um gajo qualquer que é o dono deste terreno grande, que eu vi que seja só um, isto é muito grande, é que não quer que venha para aqui motas e veículos e não sei o quê, ok, pacífico. Uh, pá, ponho uma placa, por exemplo, mais fácil simplesmente pôr aquele bocado de terra, há malta de cabras de mato que olha para aqui, olha para aquilo e pensa, fixe, fizeram aqui um salto, <risos> não funciona, ou então vai-se à volta. Ah, Pois, ele fez aquilo por causa deste... Estão a ver? Não são os gajos das motas, são estes palhaços que fazem estas... Por isso é que ele fez aquilo lá em baixo, para impedir este tipo de palhaçada. Pois, cá está. Cá está o porquê. Certinho, direitinho, era mesmo isto. Pronto, está explicado. Está explicado. Hum. 